నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు తిరుమలలో వైభవంగా కోయిలాళ్వార్ తిరుమంజనం ఉగాది ఆస్థానానికి మునుపు శాస్త్రోక్తంగా ఆలయ శుద్ధి తిరుమలలో వైభవపేతంగా అన్నమయ్య వర్ధంతి ఉత్సవాలు గూంజల సేవలో దేవీద్వయంతో మలయప్ప స్వామి అనుగ్రహం అన్నమయ్య సంకీర్తనలతో పులకించిన నారాయణగిరి ఉద్యానవనం శేషాచల స్థానముల్లో అగ్ని ప్రమాదాల నివారణకు పటిష్టంగా చర్యలు సమీక్షా సమావేశంలో అధికారులకు టీటీడీఈఓ ఆదేశాలు తిరునగరిలో జాంబవంత ప్రతిష్ఠిత మహిమాన్విత ఆలయం భక్తకోటి ఆరాధ్య నిలయంగా అలదారుతున్న కోదండ రామాలయం ప్రత్యేక కథనం తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో మంగళవారం కోయిలాళ్వార్ తిరుమంజనం వైభవంగా జరిగింది ఏటా నాలుగు పర్యాయాలు అంటే ఉగాది ఆనివార ఆస్థానం బ్రహ్మోత్సవం వైకుంఠ ఏకాదశి పర్వదినాల ముందు వచ్చే మంగళవారం కోయిలాళ్వార్ తిరుమంజనం పేరిట ఆలయ శుద్ధి నిర్వహించడం సంప్రదాయం ఈ నేపథ్యంలో ఈ నెల ఆరవ తేదీ ఉగాదిని పురస్కరించుకుని ఆలయ శుద్ధి కార్యక్రమాన్ని శాస్త్రోప్తంగా నిర్వహించారు వివిధ రకాల సుగంధ పరిమళ ద్రవ్యాలతో తయారు చేసిన లేపనంతో శ్రీవారి ఆలయ గోడలు మహాద్వారం పూజా సామగ్రిలను శుద్ధి చేశారు అనంతరం స్వామివారికి నూతన పరదాలను సమర్పించారు ఈ కార్యక్రమంలో టీటీడీఈఓ అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ జేఈఓ కెఎస్ శ్రీనివాసరాజు తదితరులు పాల్గొన్నారు వికారీ నామ సంవత్సరం ఉగాది శుభాకాంక్షలు సంవత్సరంలో నాలుగు సార్లు అంటే ముఖ్యంగా ఉగాది ఆస్థానం ఆనివార ఆస్థానం అదేవిధంగా బ్రహ్మోత్సవాలు వైకుంఠ ఏకాదశి ఈ నాలుగు పర్వ దినాలు కంటే ముందు ఉన్నటువంటి మంగళవారం నాడు కోయిలాలవారి తిరుమంజనం నిర్వహించడం అన్వాయితీగా కొనసాగుతూ ఉంది ఇవాళ మనం ఈ ఉగాది రావుతున్నటువంటి ఉగాది సందర్భంగా ఈ ఆనివార ఉగాది సందర్భంగా ఈ కోడి ఆదివారం తిరుమంజనం నిర్వహించడం జరుగుతూ ఉంది ఇవాళ ఉదయం నుంచి దాదాపు ఆరు గంటల ప్రాంతం నుంచి స్వామివారిని అదేవిధంగా మిగతా దేవాలయాల్లో కూడా స్వామివారిని వస్త్రంతో కప్పేసేసి దేవాలయంలో ఉన్నటువంటి ఆనందం నుంచి ప్రారంభించి బంగారు వాకిలి వరకు అదేవిధంగా ఒక దేవాలయాలు గోడలు పైకప్పు ఇవన్నీ కూడా నీటిని శుభ్రం చేసి అదేవిధంగా పూజ సామాగ్రి అంతా కూడా తీసుకువచ్చి శుభ్రం చేసి ఆ తర్వాత ఉన్నటువంటి సుగంధిత ద్రవ్యాలతో కలిపినటువంటి అంటే దాంట్లో ముఖ్యంగా శ్రీచూర్ణం పసుపు కుంకుమ కిచిలిగడ్డ ఇవన్నీ సుగంధిత ద్రవ్యాలతో కలిపినటువంటి మంచి పరిమాణ నీళ్ళతో దేవాలయం అంతా కూడా ప్రోక్షణం చేస్తారు అది అయ్యాక కార్యక్రమాలు అంతా కూడా శాస్త్రోక్తంగా పూర్తి చేశాక మళ్ళీ స్వామివారికి నైవేద్యం వాచన ఇవన్నీ చేశాక భక్తులందరినీ కూడా స్వామివారి దర్శనానికి పంపడం జరుగుతూ ఉంది ఈ సందర్భంగా స్వామివారి దర్శనం కోసం వస్తున్నటువంటి వేలాది వేలాది మంది భక్తులకి స్వామివారి కృపా కటాక్ష ఎప్పుడు కలుగుతున్నది ప్రార్థిస్తున్నాను ఓం నమో వెంకటేశాయ ఓం నమో వెంకటేశాయ శ్రీవారి ఆలయంలో విశేషంగా నిర్వహించబడే ఆలయాన్ని శుద్ధి చేసే కార్యక్రమము కోయలాల్ వారి తిరుమంజనము సంవత్సరానికి నాలుగు సార్లు నిర్వహించబడుతున్నది అందులో ఉగాదికి ముందు వచ్చే మంగళవారం నిర్వహించబడే ఈ కోయలాల్ వారి తిరుమంజన విశేష కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నటువంటి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఉద్యోగస్తులు అదేవిధంగా అధికారులు అర్చకులు ఇతర సిబ్బంది అందరికీ కూడా ఆ స్వామివారి కరుణా కటాక్షాలు నిండుగా కలగాలని వీరందరూ కూడా కోట్లాది మంది భక్తుల ప్రతినిధులుగా ఈ సేవలు అందిస్తున్నారని ఎన్నో సంవత్సరాలుగా ఇంత గొప్ప కార్యక్రమంలో పాల్గొనే అదృష్టము స్వామివారి కల్పించినందులకు అదేవిధంగా పొరడోనే రాబోయే వికారినామ సంవత్సర నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు కూడా అందరికీ తెలియజేసుకుంటూ ఓం నమో వెంకటేశ్వర తిరుమల క్షేత్రంలో పద కవిత పితామహుడు తాళపాక అన్నమాచార్యుల ఐదు వందల పదహారవ వర్ధంతి ఉత్సవాలు వైభవేతంగా జరిగాయి ఈ సందర్భంగా నారాయణగిరి ఉద్యానవనంలో శ్రీదేవి భూదేవి సమేత మలయప్ప స్వామి వారికి ఊంజల సేవను నయన మనోహరంగా నిర్వహించారు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అన్నమాచార ప్రాజెక్టు సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో నాలుగు రోజుల పాటు తిరుమల తిరుపతి తాళపాకలో అన్నమయ్య వర్ధంతి ఉత్సవాలు ఘనంగా జరగనున్నాయి 
హరినామమే కడు ఆనందకరము అంటూ ఆ శ్రీహరిని తన సంకీర్తనలతో సేవించి ఆ ఆధ్యాత్మికామృతాన్ని లోకానికి పంచిన భక్తాగ్రేసరుడు తాళపాక అన్నమాచార్యులు నవవిధ భక్తి మార్గాల్లో కీర్తనంతో కోనేటిరాయుని సేవించి చరిత్రలో చిరస్థాయిగా నిలిచిపోయిన శ్రీవారి భక్తుడైన ఈ నేపథ్యంలో ఏటా తిరుమలలోని నారాయణగిరి ఉద్యానవనంలో అన్నమయ్య వర్ధంతి వేడుకలను టీటీడీ విశేషంగా నిర్వహిస్తోంది ఈ మేరకు సోమవారం సాయంత్రం సహస్ర దీపాలంకణ సేవ అనంతరం శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ మలయప్ప స్వామి వారిని ఆలయ మాడవీధులో ఊరేగింపుగా నారాయణగిరి ఉద్యానవనానికి వెంచేపు చేశారు పూల తోరణాలు మామిడాకుల అలంకరణలతో సంప్రదాయబద్దంగా తీర్చిదిద్దిన వేదికపై చూడచక్కగా ఏర్పాటు చేసిన ఊయిలలో ఉభయ దేవెరుల సమేత స్వామివారిని కొలువు తీర్చి ఉంజల సేవ నిర్వహించారు అన్నమయ్య ప్రాజెక్టు కళాకారులు ఒకే వేదికపై ఏకకాలంలో రాగయుక్తంగా ఆలపించిన అన్నమయ్య కీర్తనలు భక్తుల్లో భక్తి భావాలను పెంపొందించాయి ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న అహోబిల మఠం పీఠాధిపతి శ్రీ రంగనాథ యతీంద్ర మహాదేశికన్ స్వామివారు భక్తులకు అనుగ్రహ భాషణం చేశారు అనంతరం తిరుమల జేఈఓ కెఎస్ శ్రీనివాసరాజు శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి జోనల్తో మాట్లాడారు ప్రతి సంవత్సరము ఇంత వైభవంగా అన్నమాచార్య వర్ధంతి కార్యక్రమాన్ని తిరుమలలో మలయప్ప స్వామివారు శ్రీదేవి భూదేవి సమేతంగా నారాయణగిరి ఉద్యానవనానికి విచ్చేసి ఇక్కడ ఇట్లా గొప్ప కళాకారులచే చాలా చెవులకు ఇంపుగా అదేవిధంగా ఇక్కడ అలంకరణ అన్ని కూడా చాలా సున్నితంగా చేస్తున్నటువంటి సందర్భం ఇది చాలా చక్కగా వేసవి కాలంలో సాయం సమయంలో జరిగే ఈ కార్యక్రమం మంచి ఔన్నత్యాన్ని తీసుకుని వస్తున్నదని నాలుగు రోజుల పాటు జరిగే కార్యక్రమాలలో తిరుమల జరిగే ఈ ప్రత్యేకమైనటువంటి కార్యక్రమానికి ఎంతో విశిష్టత ఉన్నదని దాంట్లో పాల్గొనగలిగే అదృష్టము ఎన్నో సంవత్సరాలుగా ఆ భగవంతుడు కల్పించడము వాటన్నిటికీ కూడా స్వామివారికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ ఇంకా గొప్పగా భక్తుల యొక్క మన్ననలు పొందే విధంగా మన కార్యక్రమాలు కూడా రూపుదిద్దాలని ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసి అందరినీ ఆశీర్వదించినటువంటి అహోబిల మఠాధిపతుల స్వామివారి పాదపద్మములకు నమస్కరించి అదేవిధంగా గొప్పగా గానం చేసిన కళాకారులందరూ కూడా వాయిద్య సహకారం ఇచ్చినటువంటి కళాకారులందరికీ కూడా పేరు పేరిన వారికి కూడా ధన్యవాదాలు అదేవిధంగా స్వాములు మా యొక్క ఉద్యోగస్తులందరూ కూడా ఈ కార్యక్రమం విజయవంతం అవడానికి సహకరించిన అన్ని విభాగాల వారికి కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ ఓం నమో వెంకటేశాయ తిరుమల అడవుల్లో అగ్ని ప్రమాదాల నివారణకు పటిష్టమైన చర్యలు తీసుకోవాలని టీటీడీఈఓ అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ అధికారులను ఆదేశించారు తిరుపతిలోని టీటీడీ పరిపాలనా భవనంలోని సమావేశ మందిరంలో సోమవారం ఆయన తిరుమల జేఈఓ శ్రీనివాసరాజు తిరుపతి జేఈఓ బి లక్ష్మీకాంతంతో పాటు సీనియర్ అధికారులతో సమీక్షా సమావేశాన్ని నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా టీటీడీఈఓ అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ మాట్లాడుతూ వేసవి నేపథ్యంలో గత కొన్ని రోజులుగా శేషాచల అడవులు రిజర్వ్ ఫారెస్ట్ ప్రాంతాల్లో అగ్ని ప్రమాదాలు జరుగుతున్న నేపథ్యంలో అటవీ శాఖ అధికారులు మరింత అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు మంటలు వ్యాప్తి చెందకుండా ఇప్పటికే ఉన్న ఫైర్ లైన్స్ నెట్వర్క్ను విస్తరించడానికి చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు తిరుమలలో మూడవ దశ రింగ్ రోడ్లో ఏప్రిల్ పదిహేనవ తేదీ నుంచి మొక్కల పెంపకాన్ని ప్రారంభించాలని అందుకు అవసరమైన నీటిని సరఫరా చేయాలని అటవీ శాఖ ఇంజనీరింగ్ శాఖ అధికారులను ఆదేశించారు రింగు రోడ్డు వెంబడి పచ్చదనంతో కూడిన మొక్కలను నాటాలని వీటికి అవసరమైన ఎరువులను తిరుమలలోని సాలిడ్ వేస్ట్ ప్లాంట్ నుంచి సరఫరా చేయాలన్నారు తిరుమలలో భక్తులకు అవసరమైన సమాచారాన్ని తెలిపే ఫ్లెక్సీలను వివిధ ప్రాంతాల్లో ఏర్పాటు చేయాలన్నారు టిటిడి అనుబంధ ఆలయాల్లో పెండింగ్లో ఉన్న ఇంజనీరింగ్ పనుల్ని సకాలంలో పూర్తి చేయాలని ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ అధికారుల్ని ఆదేశించారు టీటీడీ ఆలయాల్లో ఆర్జిత సేవా టికెట్లను భక్తులు ఆన్లైన్లో పొందే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలని తిరుపతి జేఈఓ బి లక్ష్మీకాంతం తెలిపారు తిరుపతిలోని టీటీడీ పరిపాలనా భవనంలోని సమావేశ మందిరంలో టీటీడీ ఆలయాల డిప్యూటీ ఈవోలు ఇతర అధికారులతో ఆయన సమీక్షా సమావేశాన్ని నిర్వహించారు అలాగే ఆలయాల్లో సదా సమర్పణ రిజిస్టర్ కానుకల రిజిస్టర్ తిరువాభరణాల రిజిస్టర్ పడికావలి రిజిస్టర్లను ఎప్పటికప్పుడు నిర్వహించాలని జేఈఓ ఆదేశించారు అప్రైజర్స్ ద్వారా ఆలయాలోని ఆభరణాలను తనిఖీలు నిర్వహించి వాటి భద్రతకు చర్యలు తీసుకోవాలని జేఈఓ బి లక్ష్మీకాంతం అధికారులకు సూచించారు మన అలిపిరి చర్లోపల్లి రోడ్ వైడనింగ్ది ఏమేమి ఇష్యూస్ ఉన్నాయి రైల్వే ఇష్యూసు ఫారెస్ట్ ఇష్యూసు అవన్నీ చర్చించుకోవడము తదుపరి మనకు ట్వంటీ సిక్స్ కిలోమీటర్స్ రోడ్ లెంత్ ఉంది టీటీడీది దాంట్లో మీడియన్ గ్రీనరీ తర్వాత పోల్స్ రీప్లేస్మెంటు 
తర్వాత ఇల్లుమినేటర్స్ పెట్టడము దాని తర్వాత గ్రీనరీని ఇంకా వైట్ చేయడము జంక్షన్ ఇంప్రూవ్మెంటు తిరుపతిని రోడ్ల సుందరీకరణ ప్రోగ్రాంలో ఇవన్నీ చేయడము తదుపరి ఆల్ టెంపుల్స్ డెప్యూటీ ఓస్ రిజిస్టర్స్ తిరువాభరణ రిజిస్టరు డోనర్స్ రిజిస్టరు పడికావల్ రిజిస్టరు తర్వాత సదా సమర్పణ రిజిస్టరు ఇవన్నీ తప్పనిసరిగా మెయింటైన్ చేయాలి కడప జిల్లా తాళపాకలో పద కవిత పితామహుడు శ్రీమాన్ తాళపాక అన్నమయ్య ఐదు వందల పదహారవ వర్ధంతి మహోత్సవాలను అన్నమాచార ప్రాజెక్టు ఆధ్వర్యంలో వేడుకగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా అన్నమయ్య విగ్రహానికి విశేష అభిషేకాలు నిర్వహించారు పాలు పెరుగు పసుపు చందనం తదితర ద్రవ్యాలతో అభిషేకించి ధూపదీప నైవేద్యాలను సమర్పించారు ఆ తర్వాత అన్నమయ్య ఉత్సవమూర్తిని చక్కగా అలంకరించి తెరచుపై కొలువు తీర్చి మంగళ వాయిద్యాల నడుమ పురవీధులు ఊరేగించారు ఆ తర్వాత అన్నమాచార ప్రాజెక్టు కళాకారులు ఆలపించిన అన్నమయ్య విరచిత కీర్తనలు భక్తులను ఆధ్యాత్మిక సాగరంలో ఊలలాడించాయి తిరుపతిలోని శ్రీ కోదండరామస్వామి ఆలయంలో ఈ నెల మూడవ తేదీ నుంచి పదకొండు వరకు వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు కన్నుల పండువగా జరగనున్నాయి ఈ మేరకు హైదరాబాద్ కు చెందిన శ్రీమతి ప్రసన్నరెడ్డి అనే భక్తురాలు దాదాపు రెండు లక్షలు విలువైన పరదాలు కురాళాలు కర్టెన్లను కానుకగా అందించారు వీటిని సోమవారం ఆలయ ఆవరణలో ప్రసన్నరెడ్డి ఆలయ అధికారులకు అందజేశారు ఆధ్యాత్మిక రాజధాని తిరుపతిలో ప్రముఖ శైవక్షేత్రంగా భాసిల్లుతున్న కపిలతీర్థం శ్రీ కపిలేశ్వర స్వామి వారి ఆలయంలో ఊంజల సేవను ఘనంగా నిర్వహించారు సోమవారాన్ని పురస్కరించుకుని ఈ ఆలయంలోని ఊంజల మండపంలో శ్రీ కామాక్షి సమేత శ్రీ కపిలేశ్వర స్వామి వారిని పట్టు వస్త్రాలు స్వర్ణాభరణాలు సుగంధ పరిమళ భరిత పుష్పాలతో శోభాయమానంగా అలంకరించారు అనంతరం వేదం గానం నాదం సహితంగా అర్చక స్వాములు ఊంజల సేవను నిర్వహించి ధూపదీప నివేదనలు సమర్పించారు భక్తులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని స్వామి అమ్మవారి కృప కటాక్షాలకు పాత్రులయ్యారు తిరుపతిలోని శ్రీ కోదండరామస్వామి వారి ఆలయం బ్రహ్మోత్సవాలకు నవ్యశోభతో ముస్తాబవుతోంది ఏప్రిల్ మూడవ తేదీ నుంచి కోదండరాముడి బ్రహ్మోత్సవాలను ఘనంగా నిర్వహించేందుకు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం పెద్ద ఎత్తున ఏర్పాట్లు చేస్తోంది జాంబవంతుడు ప్రతిష్ఠించిన ఈ దివ్యాలయాన్ని తదనంతరం జనమేజయ చక్రవర్తి పునరుద్ధరించినట్లు ఐతిహ్యం విశేష స్థల పురాణంతో అలరారుతున్న తిరుపతి కోదండరాముడి ఆలయ విశేషాలు మీకోసం జాంబవంతుడు ప్రతిష్ఠించిన రామాలయం జనమేజయుడు పునరుద్ధరించిన రామక్షేత్రం పంతొమ్మిది వందల ముప్పైలో తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంతో పాటి టీటీడీలోకి చేరిన కోదండ రామాలయం కుడివైపు సీతమ్మ తల్లి ఎడమ వైపు లక్ష్మణుడితో కొలువైన రామచంద్రుడు తిరుమల తరహాలు కోదండరాముడికి ఉత్సవాలు ఊరేగింపులు ఐదు వందల సంవత్సరాల ప్రాచీన చరిత్ర భక్తజన బాంధవుడిగా రఘువంశ తెలకుడి అభయం ఎక్కడా ఈ ఆలయం ఏమిటి ఆ విశేషాలు అనుకుంటున్నారా అయితే ఈ కథనం మీకోసమే ప్రసిద్ధ దేవాలయాలకు నిలయంగా తిరుపతి పుణ్యక్షేత్రం విరాజిల్లుతూ నిత్యం ఉత్సవాలు ఊరేగింపులతో అలరాడుతోంది తిరుపతి నగరం హృదయ స్థానంలో కొలువు తీరినది శ్రీ కోదండ రామాలయం పంతొమ్మిది వందల ముప్పయో సంవత్సరం తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంతో పాటు టీటీడీ పరిధిలోకి చేరిన తొలి ఆలయం తిరుపతి శ్రీ కోదండ రామాలయం ఎక్కడా లేని విధంగా ఈ ఆలయంలో కోదండరాముడికి కుడివైపున సీతమ్మ తల్లి ఎడమ వైపున లక్ష్మణ స్వామి వారు కనిపిస్తూ ఉంటారు అందుకే ఈ క్షేత్ర దర్శనం సకల శుభదాయకమని పండితులు చెబుతున్నారు వనవాస సమయంలో సీతారామలక్ష్మణుడు ఈ ప్రాంతంలో సంచరించారనడానికి గుర్తుగా జాంబవంతుడు ఇక్కడ సీతాలక్ష్మణ సమేత శ్రీ కోదండ రామస్వామిని ప్రతిష్ఠించారని తెలుస్తోంది తదనంతరం కలియుగ ఆరంభంలో జనమేజయ చక్రవర్తి ఈ ఆలయాన్ని పునరుద్ధరించారని స్థల పురాణం శ్రీ కోదండ రామాలయంలో స్వామివారికి ఐదు వందల సంవత్సరాల నుంచి ఉత్సవాలను ఊరేగింపులను వైఖానస ఆగముక్తంగా నిర్వహించినట్లు శాసన ఆధారాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి అలాగే శ్రీ కోదండ రామాలయం ఎదురుగా ఉన్న శ్రీ భక్తాంజనేయ స్వామి వారు భక్తులను అనుగ్రహిస్తూ ఉంటారు బ్రహ్మోత్సవాలు ఇతర ఉత్సవాల సమయంలో శ్రీ కోదండ రాముడికి తిరువీధి ఉత్సవాలు నిర్వహించే సమయంలో ఈ ఆలయం వద్ద ప్రత్యేక హారతులు సమర్పిస్తారు ఈ క్షేత్ర ప్రాశస్త్యం దృష్ట్యా తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం కొత్త సేవలను ప్రవేశపెట్టింది ప్రతి నెల అమావాస్య నాడు స్వామివారికి సహస్ర కలశాభిషేకం హనుమంత వాహన సేవను ఘనంగా నిర్వహిస్తున్నారు వనవాస సమయంలో శ్రీరామచంద్రుడు ప్రస్తుతం కోదండ రామాలయానికి ఎదురుగా రామచంద్ర పుష్కరిణి ఉన్న ప్రాంతంలో సంచరించారని పురాణోక్తి 
అందుకే ఈ పుష్కరిణిని మూడు కోట్ల రూపాయల నిధులతో పదేళ్ల కిందట టీటీడి అత్యద్భుతంగా తీర్చిదిద్దింది భక్తులను ఆకట్టుకునేలా స్వాగత తోరణాలు పుష్కరిణి మధ్యలో సీతారామ లక్ష్మణులు శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి వార్ల ప్రతిమలను ఏర్పాటు చేశారు ఇక రామచంద్ర పుష్కరిణి వెలుపల విశాలమైన ప్రాంగణం ఏర్పాటు చేసి ధార్మిక ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నారు ఇక శ్రీ కోదండరామస్వామి వారి ఆలయంలో ఏటా ఫాల్గుణ మాసంలో మృగశిర నక్షత్రానికి పూర్తయ్యే విధంగా తొమ్మిది రోజుల పాటు బ్రహ్మోత్సవాలు జరుపుతారు ఈ ఏడాది ఏప్రిల్ మూడవ తేదీ నుంచి ఏప్రిల్ పదకొండవ తేదీ వరకు స్వామివారి బ్రహ్మోత్సవాలను వైభవంగా నిర్వహించడానికి టీటీడీ ఏర్పాట్లు చేసింది అలాగే ఏప్రిల్ పద్నాలుగవ తేదీ నుంచి ప్రారంభమయ్యే శ్రీరామనవమి ఉత్సవాల్లో భాగంగా పదిహేనవ తేదీన సీతారామ కళ్యాణం పదహారున శ్రీరామ పట్టాభిషేకాలను వేడుకగా నిర్వహించనున్నారు ఇక ఏప్రిల్ పదిహేడు నుంచి పంతొమ్మిదో తేదీ వరకు శ్రీరామచంద్ర పుష్కరిణిలో కోదండరాముడికి తిప్పోత్సవాలు నయన మనోహరంగా జరగనున్నాయి ఈ ఉత్సవాలను భక్తులు కనులారా తిలకించి కోదండధారి అయిన శ్రీరామచంద్రమూర్తి కృపకు పాత్రులు కావాలని కోరుకుందాం హైదరాబాద్ నగరం ఆధ్యాత్మిక ధార్మిక శోభతో ప్రకాశించింది నల్లకుంటలోని శ్రీ ప్రసన్న వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయ వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి అలాగే నగరంలోని పలు ఆలయాల్లో ప్రత్యేక పూజలు అభిషేకాలు నిర్వహించారు ఇప్పుడు ఆ విశేషాల సమాహారం మీకోసం నల్లకుంట పద్మానగర్లోని శ్రీ ప్రసన్న వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయ బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా స్వామివారి కళ్యాణాన్ని వైభవంగా నిర్వహించారు గర్భాలయంలో స్వామివారికి రజిత కవచం కిరీటం శంకుచక్రాలు స్వర్ణాభరణాలు పుష్పమాలతో చక్కగా అలంకరించి సహస్ర నామార్చనలు చేసి మంగళ నీరాజనాలు సమర్పించారు తరువాత ఉత్సవ మండపంలో కలస స్థాపన చేసి శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఉత్సవమూత్రాలను విశేష అలంకరణలో కొలువు తీర్చారు తరువాత కంకణ ధారణ యజ్ఞోపవీత ధారణ కన్యాదానం సుముహూర్తం తదితర వైదిక క్రతువులు నిర్వహించారు ఆపై మేళ తాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ స్వామివారి కళ్యాణాన్ని ఆగమోక్తంగా పూర్తి చేశారు భక్తులు స్వామివారి కళ్యాణాన్ని తిలకించి తరించారు అలాగే తార్నాకలోని హంపి పీఠపాలిత శ్రీ అమరేశ్వరాలయంలో లింగస్వరూపుడై కొలువు తీరిన స్వామివారికి విశేష పూజలు జరిగాయి ప్రాతకాల అభిషేకాల అనంతరం నాగాభరణాలు విభూతి చందనం పుష్పమాలతో అలంకరించారు తరువాత బిల్వదళాలు పరిమళ భరిత పుష్పాలతో స్వామివారికి అష్టోత్తర శతనామార్చనలు చేసి మంగళ హారతులు సమర్పించారు ఇక దిల్సుఖ్ నగర్లోని శ్రీ శృంగేరి శారదాపీఠం పాలిత శ్రీ చంద్రమౌళీశ్వర స్వామి ఆలయంలో విశేష అర్చనలు నిర్వహించారు గర్భాలయంలో కొలువు తీరిన పరమశివుణ్ణి విశేష ఆభరణాలు పరిమళ భరిత పుష్పాలు విభూతి చందనంతో శోభాయమానంగా అలంకరించారు తరువాత మారేడు దళాలు పుష్పాలతో చంద్రమౌళీశ్వర స్వామికి సహస్ర నామార్చనలు చేసి మంగళ నీరాజనాలు సమర్పించారు భక్తులు పరమేశ్వరుణ్ణి భక్తి శ్రద్ధలతో సేవించి తరించారు చిత్తూరు సంతపేటలో కొలువైన శ్రీ కుబేర ఉమా మహేశ్వర స్వామి వారి ఆలయంలో ప్రత్యేక అభిషేకాలు జరిగాయి ఫాల్గుణ మాసం ద్వాదశి సోమవారం సందర్భంగా పాలు పెరుగు తేనె తదితర ద్రవ్యాలతో ఉమా మహేశ్వర స్వామి వారికి అర్చకులు వేడుకగా అభిషేకం చేశారు ధృపదీప నివేదనలు అర్పించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు భక్తులు శివనామ స్మరణలు చేస్తూ స్వామివారిని అభిషేక ద్రవ్యాలు దర్శించి తన్మయులయ్యారు విశాఖ జిల్లా అనకాపల్లిలోని శ్రీ నూకాంబిక అమ్మవారి రథయాత్ర శోభాయమానంగా జరిగింది ముందుగా అమ్మవారిని చక్కగా అలంకరించి రథంపై వేంచేపు చేసి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు అనంతరం మహిళలు ఘటాలను ధరించి రథం ముందు నడుస్తుండగా అమ్మవారి శోభాయాత్ర పురవీధులగుండా సాగింది ఈ సందర్భంగా కళాకారులు నిర్వహించిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాయి అలాగే ప్రహ్లాదపురం శ్రీ ఉమా మహేశ్వర స్వామి ఆలయంలో పాల్గొన మాస పూజలను ఘనంగా నిర్వహించారు ముందుగా పంచామృతాలతో అభిషేకాలు జరిపారు అనంతరం వివిధ రకాల పరిమళ భరిత పుష్పాలతో శోభాయమానంగా అలంకరించి బిల్వ పత్రాలతో అర్చించారు మంగళ నిరాజనలు సమర్పించి దర్శన భాగ్యం కల్పించారు భక్తులు స్వామివారిని కణువారా దర్శించుకుని భక్తితో సేవించారు నిజామాబాద్ నగరంలో స్వయంభూగా వెలిసిన శ్రీ శంభులింగేశ్వర స్వామి ఆలయంలో పాల్గొన మాస పూజలు ఘనంగా జరిగాయి ఏకాదశిని పురస్కరించుకుని శివలింగానికి పంచామృత అభిషేకాలను నమక చమక సహిత రుద్రాభిషేకాలు పుష్పార్చనలు నిర్వహించారు ధృపదీప నైవేద్యాలను సమర్పించి దర్శన భాగ్యం కల్పించారు భక్తులు ఆలయ ప్రదక్షిణగా స్వామివారిని దర్శించుకుని తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు భక్తుల శివనామ స్మరణలతో ఆలయ ప్రాంగణం మారంరోగింది 
తిరుమల తిరుపతిలో జరిగిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల సమాహారాన్ని ఇప్పుడు కళా నిరాజనంలో వీక్షిద్దాం తిరుమలలోని నాది నిరాజన వేదికపై సోమవారం సితార్ వాద్య ప్రదర్శన జరిగింది గ్వాలియర్ కు చెందిన డాక్టర్ లవ్లీ సరాం ప్రదర్శించిన సితార్ భక్తులను ఆదరించింది ఇక పద కవిత పితామహుడు శ్రీ తాళపాక అన్నమాచారుల ఐదు వందల పదహారవ వర్ధంతి ఉత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అన్నమాచార ప్రాజెక్టు సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తున్న ఉత్సవాల్లో భాగంగా తిరుపతిలోని అన్నమాచార కళామందిరం మహతి కళాక్షేత్రంలో పలు ఆధ్యాత్మిక సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నారు ఇందులో భాగంగా సోమవారం రాత్రి అన్నమాచార కళామందిరంలో పూణేకు చెందిన శ్రీమతి పావని బృందంచే గాత్ర కచేరి సికింద్రాబాద్ కు చెందిన కుమారి మందా రాజేశ్వరి సాహిత్య బృందంచే నృత్య మహోత్సవం నిర్వహించారు అలాగే మహతి కళాక్షేత్రంలో హైదరాబాద్ కు చెందిన కుమారి హిమచందన మానస బృందంచే గాత్ర కచేరీ జరిగింది ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి మధ్యాహ్నం ఒంటి గంటకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు మళ్లీ కలుసుకుందాం ఓం నమో వెంకటేశాయ